Ja då var vi klara med det här bygget av J35 Draken och ni ser några bilder här på det slutgiltiga resultatet och mer högupplösta bilder ser ni under videon här på webbsajten som ni kan titta på. Så hur sammanfattar vi det här bygget? Ja bygget var tänkt som en, ett helgbygge, ett snabbare bygge som inte har så stora och höga krav utan något som man enkelt snabbt kan bygga ihop några dagar och på det sättet få tillbaka inspirationen just när man har fastnat i ett annat bygge som kanske har legat på hyllan ett tag och man har svårt att komma igång igen då kan man ta en mindre byggsats som denna i skala 1-72 något som inspirerar en att bygga färdigt den och sen bara ha roligt, ta ut svängarna och testa olika tekniker, inte, vara, inte kräva perfektionism eller bara njuta av, av bygget helt enkelt. Och det tycker jag att jag har fått ut av den här byggsatsen, absolut. Inspirationen har hittat tillbaks och under byggets gång här så, så har jag känt mer engagemang att faktiskt testa lite nya, nya saker att ha de marginalerna och veta att det är okej okay om det blir lite så sådär men vi testar ändå Det skede som jag la mest tid på här det var ju faktiskt målningen av kamouflaget och vi vet sedan tidigare att just kamouflaget på ovansidan är svårt att få till med tanke på färg, nyans och så vidare. Just den här olive drab och den här mörkgrön blåa eh, färgen. Som gör att eh, man får tänka till lite extra i skala 1-72. Jag har försökt använda färgerna som jag har använt till min eh, skala 1-48 draken. Men det fungerar inte alls. Inte ens undersidans eh, den grå undersidan fungerade med den nyansen. Det blev alldeles för mörkt. Så jag fick tänka om lite grann. Och eh, kamouflaget har jag målat tre gånger faktiskt. Eh, gjort färgbyten och nyansbyten. Tills jag har kommit fram till något som jag tycker eh, passar skalan och som ser okej okay ut. Jag har även experimenterat med vädringstekniker. Jag provade AK Interactives washes och filters och fungerar väldigt bra. Väldigt generösa produkter som är väldigt skonsamma mot modellen på det sättet att, att man får inte för stora förändringar utan det är väldigt subtila små förändringar som man kan bygga upp effekter med. Jag hade kunnat gå vidare och köra pasteller eller pigment och så vidare här. Men jag tycker att jag fick stanna i tid här och resultatet tycker jag blev helt okej. Okay. Så att det här var ett väldigt kul bygge. Gav mig inspirationen tillbaka. Och att göra det i videoform var också väldigt givande. Så att jag hoppas att någon av er kanske kan finna inspiration av denna videon. Och komma igång med era byggen eller fortsätta. Och så jag har tyckt det har varit väldigt kul. Och ni får gärna ge återkoppling på detta. Och kommentera. Säg vad ni tycker var bra. Vad som var mindre bra. Tankar och avsikter helt enkelt. Så att jag hoppas att ni har gillat det ni har sett. Jag har gillat bygget. Och hoppas kunna göra fler sådana här videobyggen i framtiden. Så att tills dess så får ni ha det så bra och lima lunt.